এ পর্যন্ত আমরা কার্বনের সহজ কিছু চেইন এবং রিং নিয়ে কাজ করেছি এবার একটু চিন্তা করা যাক যে ব্যাপারটা যখন আরেকটু জটিল হবে তখন কি ঘটবে আমি এখানে একটা যৌগের ছবি আঁকছি এরপর আমরা চিন্তা করব যে কিভাবে এর নামকরণ করা যায় যৌগটার ছবি এঁকে ফেলা যাক আমি সেটা এভাবে আঁকছি এবার এখানে আমরা আর সিম্পল চেইন বা সরল শিকল পাচ্ছি না এটা একটা বিন্দুতে শাখান্বিত হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি তা হলো আমরা এই যৌগটার সবচেয়ে বড় চেইনটা বের করি এখানে সবচেয়ে বড় চেইনটা বের করা যাক এখান থেকে শুরু করলে আমরা পাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আটটা কার্বন আর এখান থেকে শুরু করলে পাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নয়টা কার্বন আমরা সবচেয়ে বড় চেনটা খুঁজছি এখানকার এই চেনটা সবচেয়ে বড় এটা ভিন্ন রং দিয়ে দেখাই তাহলে এখানে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নয়টা কার্বন তাহলে এটা হবে যৌগটার নামের মূল অংশ এখানে নয়টা কার্বন আছে তাই এটা হলো সবচেয়ে বড় চেন তাহলে সবচেয়ে বড় চেনটায় নয়টা কার্বন আছে আপনি এটাকে এই যোগটার মেরুদণ্ড এবং আমাদের এই নামকরণের মূল অংশ বলতে পারেন এটার যেহেতু নয়টা কার্বন আছে তাই আমরা ননেইন নিয়ে কাজ করছি ননেইন মনে রাখবেন নাইনের জন্য নন আর অ্যালকেইন নিয়ে কাজ করছি বলে শেষে এইন আসছে এখানে সবগুলো বন্ধনই একক বন্ধন এখন এখানকার এই জিনিসটার কি হবে এই চেইন থেকে যেটা বের হয়ে আছে সেটা আসলে কি এখানে একটা কার্বন আছে যেটা এই চেনের সাথে যুক্ত তাই না এই কার্বনটা চেনের একটা কার্বনের সাথে যুক্ত আমরা যদি পুরো যৌগটা আঁকতাম তাহলে এখানে একটা কার্বন থাকত আর এটা তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে বন্ধনযুক্ত থাকত বিশদভাবে আঁকা হলে এরকম হতো এখানকার এই জিনিসটা আসলে কি এখানে একটা কার্বন আছে আপনারা হয়তো বলতে চাইছেন যে এটা মিথেইন কিন্তু এটা মিথেন নয় কারণ এটা অন্য কিছুর সাথে যুক্ত আছে কিন্তু এখানে মিথ প্রেফিক্সটা ব্যবহার করা সঠিক হবে এখানটায় আপনি মিথ প্রেফিক্সটা ব্যবহার করতে পারেন এখানে একটা কার্বন আছে তাই আপনি মিথ প্রেফিক্সটা ব্যবহার করতে চাইতে পারেন যেহেতু এটা প্রধান চেইন নয় এটা কিছু একটার সাথে যুক্ত আছে তাই আমরা এটাকে মিথেন লিখি না আমরা এটাকে লিখি মিথাইল আমি সেটা এখানে লিখছি মিথাইল এর অর্থ হলো এটা একটা বড় চেইন বা প্রধান চেইন হতে শাখা হিসাবে বের হয়েছে তাহলে এখানকার এই যোগটার নাম হবে এখানে আসলে আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে আমরা এই জিনিসটাকে বলতে পারতাম মিথাইল ননেন আমি সেটা এখনই লিখে ফেলি আমরা শুরু থেকে এটাকে বলতে পারতাম মিথাইল ননেইন মিথাইল ননেইন কিন্তু এটাকে শুধুমাত্র মিথাইল ননেন বললে একটা সমস্যা আছে এটা হলো মিথাইল ননেইন আচ্ছা আমি এটা আবার আঁকছি আমি যেটা এঁকেছিলাম সেটা হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এটা হলো ননেইন আর আমি যেটা এঁকেছিলাম তাতে মিথাইল গ্রুপ তিন নম্বর কার্বনে এখানে যুক্ত ছিল আমি এটাই এঁকেছিলাম আমি এটা একই রং দিয়ে দেই তাহলে আমি এটাই এঁকেছিলাম কিন্তু এটা যদি এরকম হতো তবে কি হতো যদি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নয়টা কার্বন থাকতো আর এবার যদি মিথাইল গ্রুপটা এখানে না থেকে এখানে থাকতো তবে আপনি কিভাবে এই দুটোর ভিন্ন নামকরণ করতেন এই নামকরণ করা হলে মিথাইল গ্রুপটা যদি এখানে এই কার্বনের সাথে যুক্ত থাকতো আর এখানে এই কার্বনের সাথে থাকতো তবে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেত না এক্ষেত্রে যা করা হয় তা হলো সবচেয়ে বড় চেইন বা প্রধান চেইনটায় কার্বনগুলোতে নাম্বারিং করা হয় আর নাম্বারিংটা এমনভাবে করা হয় যেন মিথাইল গ্রুপটা সবচেয়ে কম নম্বরের কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এই চেইনটাকে দুইভাবে নাম্বারিং করা সম্ভব আপনি এখান থেকে শুরু করলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাত নম্বর কার্বনে মিথাইল গ্রুপটা যুক্ত থাকবে অথবা আপনি চেইনের এই প্রান্ত থেকে শুরু করতে পারেন তাহলে ওয়ান টু থ্রি তিন নম্বরের কার্বনটার সাথে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত থাকবে তাহলে আপনি এমনভাবে নাম্বারিং করবেন যাতে মিথাইল গ্রুপটা কম নাম্বারের কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে শুরু করবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে এক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র মিথাইল ননেন হবে না এখানে একটা অন্তর্ভুক্ত হবে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক এটা হবে থ্রি মিথাইল ননেইন কারণ মিথাইল গ্রুপ যাতে একটা কার্বন আছে যেটা হলো সি এইচ থ্রি সেটা মূল চেইন ননেনের তিন নম্বর কার্বনে যুক্ত আছে তাহলে এই যোগটার নাম হলো থ্রি মিথাইল ননেইন 
তাহলে আমি এখানে যেটা এঁকেছি সেটার নাম কি হবে এক্ষেত্রে মূল চেনটা হলো নন এইন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এটা নাম্বারিং করার সময় এমনভাবে করতে হবে যেন মিথাইল গ্রুপটা কম নাম্বারের কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এটা এই প্রান্তের চেয়ে এই প্রান্তে বেশির কাছে আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি ম্যাজেন্টা রং দিয়ে ফোর লিখলাম এরপর নাম্বারিং করছি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে এই যোগটার নাম হবে ফোর এরপর মিথাইল গ্রুপটা আসবে কারণ একটা কার্বন এখানে আছে তাহলে এর নাম হলো ফোর মিথাইল ননেইন ফোর মিথাইল ননেইন ফোর মিথাইল ননেইন এবার উল্টো দিক থেকে করা যাক এবার ধরে নিচ্ছি যে নামটা আমাদের জানা আছে আর আমরা এর গাঠনিক সংকেত বের করতে চাই আশা করি এটা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে জিনিসগুলো কিভাবে আরও বেশি জটিল হচ্ছে পরবর্তী কয়েকটা ভিডিওতে এগুলো জটিল থেকে জটিলতর হবে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এগুলোর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে ধরে নিচ্ছি যে আমাদেরকে একটা যোগের নাম দিয়ে দেওয়া আছে আর সেটার গাঠনিক সংকেত আঁকতে হবে আমি নিজেই একটু যোগের নাম চিন্তা করে নিই ধরে নিচ্ছি আমাদের একটা যোগের নাম হলো টু প্রপেল হেপটেইন টু প্রপেল হেপটেইন তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে বুঝব প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হলো একটা অ্যালকেইন তাহলে সবগুলো বন্ধনই হবে একক বন্ধন হেপটেইন হলো মূল যৌগটা এটা এখানে সবচেয়ে বড় চেন হেপট হলো সেভেনের জন্য ব্যবহৃত প্রেফিক্স এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক এটা থেকে আমরা জানতে পারছি যে আমরা যা নিয়ে কাজ করছি তাতে সব বন্ধনই একক বন্ধন সব বন্ধনই একক বন্ধন এইন থেকে আমরা এটা জানছি এখানে কোনো দ্বিবন্ধন থাকলে এটা ইন হতো ত্রিবন্ধন থাকলে আইন হতো আমরা এগুলো ভবিষ্যতে দেখব এখন সহজ বিষয়ই থাকা যাক হেপ থেকে আমরা জানতে পারছি যে আমরা সাতটা কার্বন নিয়ে কাজ করছি এতে সাতটা কার্বন আছে আর এই টু প্রপিল থেকে কি জানা যায় প্রপিল প্রেফিক্সটা কিসের জন্য ব্যবহৃত হয় মিথাইল হলো ওয়ান ইথাইল হলো টু প্রোপাইল হলো থ্রি বিটিল হলো ফোর তাহলে প্রোপাইল হলো থ্রি বা তিনটা কার্বনের গ্রুপ এটা হলো তিনটা কার্বনের গ্রুপ আর এটা হেপটেনের দ্বিতীয় কার্বনের সাথে যুক্ত হবে আমি হেপটেন চেনটা আঁকছি এতে সাতটা কার্বন আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আর এর দ্বিতীয় কার্বনের সাথে প্রপিল যুক্ত আছে আমি অন্য একটা রং নিচ্ছি আমি কার্বন চেনটায় নাম্বারিং করে নিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আর এখানকার এই দ্বিতীয় কার্বনটায় একটা প্রপিল গ্রুপ যুক্ত আছে প্রপিল গ্রুপটা হলো তিনটা কার্বনের গ্রুপ আমি প্রপিল গ্রুপটা আঁকি তাহলে এখানে ওয়ান টু থ্রি তিনটা কার্বনের গ্রুপ আছে আর এটা এখানে দ্বিতীয় কার্বনের সাথে যুক্ত তাহলে এই টু প্রপিল হেপটেইন যোগটা দেখতে এরকম হবে এবার আর একটা করা যাক যেটা আরেকটু কঠিন হবে এবার ধরে নিচ্ছি যে এখানে আছে এখানে আছে সিক্স বিউটাইল সিক্স বিউটাইল বা বিউটিল সিক্স বিউটিল টেট্রা ডিকেইন টেট্রা ডিকেইন প্রথম প্রথম এটাকে দেখলে হয়তো অনেক ভীতিকর মনে হতে পারে কিন্তু এটা ভাঙতে পারলেই বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে খুবই যৌক্তিক এবারও এখানে এইন আছে তার মানে এখানকার সবগুলো বন্ধনই একক বন্ধন এই টেট্রা ডেক কি এই প্রেফিক্সটা কি ডেক হলো টেন এর সাথে আছে টেট্রা যেটা হলো ফোর তাহলে এটা হলো ফরটিন টেট্রা ডেক হলো ফরটিন এখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে এটার কার্বন চেইনে চোদ্দোটা কার্বন থাকবে কার্বন চেইনটা হবে চোদ্দোটা কার্বনের এটা আঁকা যাক তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন চোদ্দোটা কার্বনের চেন এটা নাম্বারিং করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন এই সিক্স বিউটাইল অংশটা থেকে আমরা জানতে পারছি যে ছয় নম্বর কার্বনের সাথে একটা বিউটাইল গ্রুপ যুক্ত থাকবে ছয় নম্বর কার্বন হলো এটা আর বিউটাইল এটা আপনাদের মুখস্থ করা উচিত যে মিথাইল হলো ওয়ান ইথাইল টু প্রোপাইল থ্রি বিউটাইল হলো ফোর তাহলে এটা হলো চারটা কার্বনের গ্রুপ আমি এটা গোলাপি রং দিয়ে লিখি এটা হলো চারটা কার্বনের গ্রুপ ফোর কার্বনস আপনি যখন এটাকে অ্যালকাইল বলেন তখন এটা অন্য কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকে তাহলে প্রধান কার্বন চেনের ছয় নম্বর কার্বনে চারটা কার্বনের একটা গ্রুপ যুক্ত আছে আমি এটাকে এভাবে দেখাই এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা কার্বন এটা হলো বিউটাইল গ্রুপ আর এটা প্রধান চেনের ছয় নম্বর কার্বনের সাথে এখানে যুক্ত তাহলে এই যোগটা দেখতে এরকম হবে 
এবার আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করছি আপনি কি কখনো নাইন বিউটাইল টেট্রা ডিকেইন পেতে পারেন বা নাইন বিউটাইল টেট্রা ডিকেইন থাকা কি সম্ভব আমি এই জিনিসটা এভাবে আবার আঁকছি তাহলে নাইন বিউটাইল টেট্রা ডিকেইন এক্ষেত্রে বিউটাইলটা এখানে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর নাইন বিউটাইল টেট্রা ডিকেইন পাওয়া কি সম্ভব এখানে যা লিখলাম তা কি আসলে পাওয়া সম্ভব আপনি হয়তো বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তো এইমাত্র সেটা এঁকেছেন আপনি কখনো এটা পেতে পারেন না কারণ যোগটা যদি এরকম হয় তবে এটাকে অন্যভাবে নাম্বারিং করতে হবে সেক্ষেত্রে এই প্রান্ত হতে নাম্বারিং শুরু না করে আপনাকে ওই প্রান্ত হতে নাম্বারিং শুরু করতে হবে তবে এটাকে নাইন বিউটাইল টেট্রা ডিকেন বলা পরিবর্তে এটাকে অন্যভাবে নাম্বারিং করতে হবে এটাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এটা হবে আসলে সিক্স বিউটাইল টেট্রা ডিকেইন আমি একটু নিশ্চিত হয়ে নি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে বাম প্রান্ত হতে নাম্বারিং শুরু করে এটাকে নবম কার্বন বানানোর পরিবর্তে এমন দিক হতে নাম্বারিং শুরু করতে হবে যাতে এই গ্রুপটার প্রধান চেনের নিম্নতম কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে 